హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఇవాళ మీకు కృష్ణపింగళ వినాయక చతుర్థి అంటే ఏమిటి అని చెప్తా అనుకుంటున్నాను అంటే మీకు నెల నెల సంకటహర చతుర్థి వస్తుంది తెలుసు కదండి అలాగే జ్యేష్ఠ మాసంలో వచ్చే మన సంకటహర చతుర్థిని ఇవాళ సంకటహర చతుర్థి కదా అంటే మనకి కృష్ణపక్షంలో వచ్చే చవితి నాడు సంకటహర చతుర్థి అంటారు అయితే ఈ జ్యేష్ఠ మాసంలో వచ్చే దానికి విశిష్టత ఉందండి దీన్ని కృష్ణపింగళ చతుర్థి అని అంటారు ఎందుకంటే దీనికి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రత్యేకమైన విశిష్టత ఉంది ఆ ఇవాళ మీరు అంటే నిన్న నైట్ ఏడు గంటల యాభై ఆరు నిమిషాలకు వచ్చింది అంటే పొద్దున మనకి ఉన్న సంకల్పం ఉంది కాబట్టి పొద్దున చేసుకుంటే మంచిది కాబట్టి పొద్దున నుంచి మీరు సాయంత్రం అంటే తొమ్మిది యాభై ఎనిమిది నిమిషాలకు ఉంది పొద్దున నుంచి మీరు ఉపవాసం ఉండి కావాలంటే మీకు ఎవరికి వినాయకుడి అనుగ్రహం కావాలనుకున్నారు రుణమే రుణమేమో అంటే రుణాలు ఉన్నారు రుణమేమో వచ్చక స్తోత్రం చదవాలనుకున్నారు వాళ్ళు వినాయకుడిని పూజించాలనుకుంటే మీరు ఉపవాసం ఉండి ఇవాళ ఏం చేయాలంటే చంద్రుడిని చూసిన తర్వాత మీరు భోజనం చేయాలండి ఇవాళ ఉపవాసం మొత్తం ఉండాలి అంటే మీరు మొత్తం ఉండాలనుకుంటే ఉండొచ్చు లేకపోతే పాలు పండ్లు అట్లాంటివి తీసుకోవచ్చండి చేసుకున్న తర్వాత మీరు వినాయకుడికి ఎలా పూజ చేయాలంటే తెల్ల చిల్లేడు ఉంటాయి కదండి ఆ పూలు తొరుపుతే కనుక మీరు అవి మీరు యూజ్ చేయొచ్చు గన్నేరు పూలు అంటే చాలా ఇష్టము వినాయకుడికి గన్నేరు పూల మాల గాని గన్నేరు పూలు గాని పెట్టండి వినాయకుడికి ఇంకా వినాయకుడికి గరిక అంటే చాలా ఇష్టం అండి కానీ తులసిని మాత్రం పెట్టకూడదు ఒక్క వినాయక చవితి రోజే మనము తులసిని వాడతాము ఎందుకంటే తులసి పూజ అంటే తులసి అమ్మవారు వినాయకుడికి అంటే ఇష్టమని కాదు కానీ తులసి అయితే పెట్టరు గరిక చాలా ఇష్టమైంది కాబట్టి గరిక గన్నీరు పూలు అవి పెట్టండి తిరుపితే మీకు వీలైనంత వరకు తెలిజిల్లేడు పూలు పెట్టండి విష్ణుమూర్తికి మాత్రము చాలా ఇష్టమైనది ఏంటంటే తులసి అండి నేను తులసి అమ్మవారి గురించి కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను మీరు కావాలంటే ఇవాళ కృష్ణపింగళ చతుర్థి కాబట్టి ఆ నెల నెల వచ్చే సంకటహర చతుర్థి కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు సంకటహాలు అంటే మనకి ఫస్ట్ మనము ఏ పూజ చేసినా వినాయకుడికి చేస్తాం కదండి ఎందుకంటే విఘ్నాలు తొలగించే దేవుడు విఘ్న వినాయకుడు కాబట్టి మనకి ఈ ఫస్ట్ పండుగ కూడా వినాయక చవితి వస్తుంది కదా అందుకని మీరు వినాయకుడిని పూజిస్తే మీకు సకల శుభాలు కలుగుతాయి ఇంకా మనకి ఏ మా పనిలో కూడా ఆటంకాలు అనేవి జరగవు అనమాట తొందరగా మనకి అనుగ్రహం అనేది దొరుకుతుంది సంకట చతుర్థి అంటే మనకి చంద్రుడు క్షీణిస్తున్న నాలుగవ రోజు మనకి సంకట చతుర్థి అంటారు అంటే మనకి పౌర్ణమి అయిపోయిన తర్వాత వచ్చే చవితి అనమాట ఇది నెల నెల వస్తుంది కాబట్టి నెల నెల చేసే వాళ్ళు కూడా మీరు ఇరవై ఒకటి ఉండ్రాళ్ళు వినాయకుడికి పెట్టుకుని మీరు నైవేద్యం పెట్టి ఉపవాసం ఉండొచ్చు లేకపోతే స్నానం చేసి తల మీద మీరు నైవేద్యం పెట్టి దేవుడికి మీరు ఆ నైవేద్యం తీసుకుని నలుగురికి పంచి పెడితే పిల్లలకు కానీ ఎవరికైనా అంటే బయట అంటే బీచ దేవుడు గుడి ముందు ఉండే బీచప్ వాళ్ళ కన్నా ఎవరికైనా పెడితే అట్లా మనం ప్రసాదం పంచితే చాలా మంచిదండి గుడిలో కానీ ఎక్కడైనా మీకు వినాయకుడు వినగ అనుగ్రహం లభిస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు ఫస్ట్ టైం చూసినట్టే మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను ఇంకా పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి నేను ఇంకా చేసే అప్డేట్స్ మీకు వస్తాయి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ బాయ్